बिस्मिल्लाहमान रहीम असलमकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स हाउ आर यू ऑल होप ऑल ऑफ यू आर वेल बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो वेल Dear students today i will teach you a lesson from english for today and that lesson is lesson 21 keyboard is not working एखने इंग्लिश फर टूडे बोर एक छवि देखते इंग्लिश फर टूडे बी थे तुम्हारे एक सीन पैसेज आसो सीन पैसेजे तुम्हारे तीनटा प्रश्न आन्सार करते हैं सीन पैसेज थे कोशन नंग ओने थको तुम्हारे एम सी किऊ माल्टिपल चय कोशन जेटा पाँचा थको पाँचटार जो तुम्हारे पाँच नम्बर दू कोशन नंग टूर जो तुम्हारे कोशन आन्सार थक पाँचा कोशन थक से पाँचा कोशनर जो तुम्हारे प्रतिटार जो दुई नम्बर को दस नम्बर एवं कोशन नंग थ्री एर जो तुम्हारे थको हे सामारि एक सामारि लिखते है तुम्हारे कोशन नंग थ्री एर जो तो सामारिटा तुम्हारा आगे करनी ये तुम्हारे क्लस सिक्स नतून सामारि सम्पर्क एक हे सामिटा तुम्हारे जे सीन पैसेजा थक पैसेजटार मूल भाव तुम्हारे लिखते है बांगल् जेमन तुम्हारा कवित मूल भाव वाग्यदांशे सारांश कवित सारमर्म लिखो ना सरकम ओई पैसेजटार मूल भाव तुम्हें तुम्हार निजे भाषा लिखते है निजे भाषा लिखते है एवं जतटा पैसेजर भाषाटा एवयड कर परिहार कर निजे भाषा लिखा जाए मूल कथाटा पूरा पैसेजा तोला जाए ना से लैंडा तुम्हार ती पैसेजे तीन भाग एक भाग हम भलो है एकदिक से दिक हम समस्या नहीं क्योंकि तुम्हार निजे भाषाटा जान था तो ओके टीय स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर लेसन क्या क्ज करते अच्छा शिक्षार्थी देखो जे एखने तीन जन व्यक्ति छवि देखते तुम्हारा तैना चेना जा लोकगुलो के उन्नी हम लालन शाह उन्नी हम लालन शाह उन्नी एक कि लोकसंगीत शिल्पी विख्यात तो लोकसंगीत शिल्पी बांग्लेशर तर उन्नी हम तृत्य जो छवि देखते उन्नी हम हासन राजा उन्नी हम हासन राजा उन्नी एक जमीदार छें और पितृपुरुष क्यों कथाय थकत भारत अजोधाय बस करतें और पितृपुरुष हिंदू धर्म छें उनार दादा मतान क्यों क्यों बोलें जो उनार दादार बाबा तुम्हार कि करें इसलम धर्म ग्रहण करें उन्नी एक लोकसंगीत शिल्पी कवि तर देखो उन्नी हम शाह आब्दुल करीम उन्नी एक बांगेर विख्यात तो लोकसंगीत शिल्पी आसो आज के तीन जन सम्पर् जानी दब पिक्चार्स आर अब द्री ओल नोन मिस्टिक बार्स अब बांगलेश छविगुलो देखते हे बांगलेश खूब परिचित विख्यात तो, तीन जन मरुमी चारण कबीर दे आर फेमास इन बांगलेश एंड इन आदार कान्ट्रीज टू ता बांगलेश विख्यात एवं अन्न्य देश विख्यात दे आर लालन शाह हासन राजा एंड शाह आब्दुल करीम ता हम तुम लालन शाह लालन शाह हासन राजा एवं शाह आब्दुल करीम ए बार्ड इज ओन हो रईट 
পয়েমস অ্যান্ড সংস তাহলে চারণ কবি বলতে আমরা কাকে বুঝি চারণ কবি হচ্ছেন ওই ব্যক্তি যিনি তোমার কি করেন কবিতা লিখেন এবং গান লিখেন অ্যান্ড এ মিস্টিক ইজ ওয়ান হো ট্রাইস টু সার্চ দ্য ট্রুথ অ্যান্ড বিকাম ইউনাইটেড উইথ গড থ্রু প্রেয়ার অ্যান্ড মেডিটেশন তাহলে দেখো মরমী কবি বা আধ্যাত্মিক কবি হচ্ছেন উনি যিনি তোমার কি করেন হো ট্রাইস টু সার্চ দ্য ট্রুথ যিনি সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন অ্যান্ড বিকাম ইউনাইটেড উইথ গড আল্লাহর সাথে কি হন মিলিত হন এক হয়ে যান থ্রু প্রেয়ার অ্যান্ড মেডিটেশন প্রার্থনা এবং ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কি হয়ে যান এক হয়ে যান অল থ্রি বার্ডস রোড পয়েমস অ্যান্ড সংস টু এক্সপ্রেস দেয়ার ডিপ থটস অ্যান্ড ফিলিংস অ্যাবাউট গড এই তিনজন চারণ কবি কিন্তু তোমার কবিতা লিখেছেন গান লিখেছেন কেন আল্লাহ সম্পর্কে তাদের গভীর অনুভূতি এবং চিন্তাটাকে কি করার জন্য প্রকাশ করার জন্য লাইফ অ্যান্ড লাভ ফর মেন জীবন এবং মানুষের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশের জন্য এখানে দেখো হাসন রাজার একটা ছবি বাড়ির ছবি হাসন রাজার একটা বাড়ির ছবি বাড়িটা খুব জর্জীর্ণ অবস্থায় আছে দেখতেই পাচ্ছ অনেক আগের বাড়ি যেহেতু টেক কেয়ার করা হয়নি বাড়িটা একদম অব অব অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে এবং এই বাড়িটা তোমার কোথায় অবস্থিত জানো সিলেটের বিশ্বনাথ নামক জায়গায় সিলেটের বিশ্বনাথ নামক জায়গায় অবস্থিত এই বাড়িটাতে হাসন রাজা তোমার কি করতে আসতেন ওনার অবসর সময়টা কাটাতে আসতেন পারমানেন্টলি উনি বাস করতেন না এখানে মাঝে মধ্যে আসতেন এবং এখানে যখন উনি আসতেন প্রায় দেখা গেছে তোমার জলসার আয়োজন করা হতো আড্ডার আয়োজন করা হতো তো জলসা মানে কি জলসা হচ্ছে তোমার আগের কালের জমিদাররা তোমার ওইখানে রাতের বেলা দশ বারো জন মিলে দেখা গেছে তোমার একটা নাচ গানের ব্যবস্থা করতো সেখানে বাইজিরা থাকতো বাইজিরা মানে হচ্ছে তখনকার যুগে যে মহিলারা তোমার জমিদার বাড়িতে নাচ গান করত তাদেরকে বাইজি বলা হতো তো ওই বাইজিরা তোমার নাচ গান করত কখনো বা দেখা গেছে যে ওই ওই ধরনের আড্ডাগুলোতে কখনো কখনো দেখা গেছে যে তোমার কি হতো মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকতো বা কখনো বা তারা তাস খেলতো এই ধরনের বিভিন্ন কাজ চলতো এটা হচ্ছে হাসন রাজার আরেকটা বাড়ি এটা হাসন রাজার আরেকটা বাড়ি এই বাড়িটাতেই হাসন রাজা তোমার কি করেছিলেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই যে এখানে যে খালি জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ না এই খালি জায়গাটাতে একটা ঘর ছিল এই ঘরটাতে হাসন রাজার মা বাস করতেন এবং এই ঘরেই হাসন রাজার জন্ম হয় এবং এখানেই হাসন রাজার মৃত্যু হয় হাসন রাজার এক মেয়েরও মৃত্যু হয় এখানে ধারণা করা হয় যে এই বাড়িটাতেই উনি অধিকাংশ সময় থাকতেন এবং এই ঘরটাকেই কেন্দ্র করে দেখো হাসন রাজা যে একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন বাড়িটাকে কিন্তু দেখে দেখে একটা জমিদার বাড়ি মনে হচ্ছে না আগের বাড়িটা যদিও দেখতে পুরানো দোতলা জমিদার বাড়ি মনে হচ্ছিলো তাই না এটা কিন্তু একদম দেখো একতলা টিন শেড অল্প কয়টা রুম তো এই এই বাড়িটাকে দেখে মানুষ যখন বলতো যে হাসন রাজার ঘর ভালো না এটাকে নিয়ে কিন্তু হাসন রাজার একটা বিখ্যাত গান রচিত হয় লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি ভালো নাই আমার এই এই এটাকে কেন্দ্র করি তো হাসন রাজা তোমার মৃত্যুবরণ করেন হচ্ছে উনিশশো সালে টুডে ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য মিস্টিক পয়েট হাসন রাজা আজকে তোমরা মরমী চারণ কবি হাসন রাজা সম্পর্কে জানবে রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট নিচে টেক্সটটা পড়ো দেখো হাসন রাজা ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন ফিফটি ইন এ ওয়েলদি ল্যান্ডলোর্ডস ফ্যামিলি ইন সিলেট হাসন রাজা আঠারোশো সালে সিলেটের একটা সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হি ডিড নট রিসিভ মাচ ফর্মাল এডুকেশন উনি খুব বেশি কি করেননি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করেননি ওনার খুব বেশি কি ছিল না প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না এবং আরেকটা কথা আছে হাসন রাজার দাদা বাবা এবং ওনার বড় ভাই খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে মারা যান তো হাসন রাজার বয়স যখন মাত্র পনেরো বছর তখন কিন্তু উনি জমিদারিত্ব লাভ করেন জমিদারি পান খুব কম বয়সে এখানে একটা ঘোরার ছবি দেখতে পাচ্ছ হাসন রাজা ঘোরা খুবই পছন্দ করতেন শুধু ঘোরা না উনি অন্যান্য অনেক গবাদি পশুই পছন্দ করতেন খুব পশু পাখি ওনার খুব প্রিয় ছিল হাসন রাজা ঘোরাকে শখ করে বিভিন্ন নামে ডাকতেন দেখা যায় যে প্রায় সাতাত্তরটা ঘোরার মতো উনি নাম রেখেছিলেন ওনার শখে সাতাত্তরটা ঘোরার উনি নাম দিয়েছিলেন 
এখানে দেখো হাসন রাজার ব্যবহৃত একটা কলস হাসন রাজের অনেকগুলা শখের মধ্যে একটা শখ ছিল উনি ছোট বাচ্চাদেরকে টাকা ছিটিয়ে দিতেন তো বাচ্চাগুলোকে যখন টাকা ছিটিয়ে দিতেন বাচ্চাগুলো যখন লুটুপুটে খেয়ে ওইখান থেকে টাকাগুলো তুলে নিত সেই দৃশ্যটা দেখে উনি খুব এনজয় করতেন খুব উপভোগ করতেন ওনার খুব ভালো লাগতো সেটা তো ধারণা করা হয় এই সেই কলস যে কলসটা থেকে উনি বাচ্চাদেরকে টাকা বিলিয়ে দিতেন দেখো ইন হিজ ইয়থ হি লেড এ লাইফ অফ লাকজারি যৌবনে উনি কি করতেন খুব বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন হি হ্যাড এভরিথিং মানি কমফোর্ট অ্যান্ড প্লেজার তার সব কিছুই ছিল টাকা আরাম আনন্দ তারপর অ্যাট ওয়ান টাইম হি আন্ডারস্টুড দ্যাট অল দিস আর মিনিংলেস একটা সময় উনি বুঝতে পারলেন যে এই সব কিছুই হচ্ছে কি তোমার অর্থহীন হি গেভ এওয়ে অল অফ হিজ প্রপার্টিস উনি ওনার সকল সম্পত্তি কি করেন বিলিয়ে দেন তো ওনার যে এই যে যে চিন্তাধারার পরিবর্তন যে নাকি যৌবনে খুব লাকজারিয়াস বিলাসবহুল নাচ গান আড্ডা মদ এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকো প্রজাদের সুখ দুঃখের প্রতি কোনো কনসার্ন ছিল না যার একদম ভোগ বিলাসী জীবনযাপন যে করত হঠাৎ করে উনি ওনার চিন্তাধারার পরিবর্তন আসলো এবং উনি ওনার সকল সম্পত্তি সবাইকে বিলিয়ে দিলেন ওনার এই পরিবর্তনটা কেন কেন এসেছিল জানো তোমরা ওনার এই পরিবর্তনটা এসেছিল আঠারোশো সাতানব্বই সালে খুব ভয়াবহ একটা ঘূর্ণিঝড় হয় বাংলাদেশে ঠিক আছে খুব ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয় এখন দেখো না প্রাইজে হয় আয়লা সিডর আমফান এরকম তো এরকম ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয় সেই ঘূর্ণিঝড়ে ওনার অনেক নিকট আত্মীয় তোমার কি করেন মৃত্যুবরণ করেন ওনার অনেক নিকট আত্মীয় মৃত্যুবরণ করেন এবং ওনার অনেক প্রিয় গবাদি পশুও তোমার কি করে মৃত্যুবরণ করে এই ঝড়ের পরে অনেক মানুষ তোমার না খেয়ে থাকতে হয়েছিল অনেক কষ্টে জীবনযাপন করতে হয়েছিল তখন ওনার এই যে আপন জনদের মৃত্যুটা ওনাকে খুব গভীরভাবে নাড়া দেয় ওনার বয়স তখন অ্যারাউন্ড ফর্টি ফোর অর ফর্টি ফাইভ মানে চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়স তখন ওনার তখন ওনার এই চিন্তাধারার জীবনযাপন সম্পর্কে ওনার এই চিন্তাধারার পরিবর্তন আসে উনি বুক বিলাসের জীবনটা ছেড়ে দেন এবং উনি কি করতে থাকেন আল্লাহকে নিয়ে ভাবতে থাকেন দেখো এটা হচ্ছে এক কবরের ছবি হাসন রাজার এইটা একটা পারিবারিক কবরস্থান এখানে এই কবরে ওনার মায়ের সাথে উনি কি আছেন সাহিত্য আছেন দেখো হি স্টার্টেড টু থিঙ্ক ডিপলি অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েটর অ্যাবাউট লাইফ ডেথ অ্যান্ড ম্যানকাইন্ড উনি খুব গভীরভাবে সৃষ্টিকর্তা জীবন মৃত্যু এবং মানুষ সম্পর্কে কি করতে থাকেন চিন্তা করতে থাকেন হাসন রাজা রোড এ লট অফ সংস পার হেপস অ্যাবাউট এ থাউজেন্ডস ইন নাম্বার হাসন রাজা অনেক গান লিখেছেন প্রায় তোমার সংখ্যায় কত হবে এক হাজার হবে কিন্তু ওনার সবগুলো গান সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি কিছু গান গান তোমার হারিয়ে গেছে হিজ বুক কল্ড হাসন উদাস অলস ওয়াজ পাবলিশড ইন নাইনটিন জিরো সিক্স ওনার বই হাসন উদাস নামে উনিশশো সালে ওনার একটা বই কি হয় তোমার প্রকাশিত হয় দ্য বুক হ্যাড টু জিরো সিক্স সংস ইন ইট বইটাতে তোমার কি ছিল দুইশো ছয়টা গান ছিল বইটাতে ইন হিজ সংস হাসন কল্ড হিমসেলফ ক্রেজি হাসন রাজা অর দ্য পাগলা হাসন রাজা ওনার গানে হাসন রাজা ওনাকে তোমার কি পাগলা হাসন রাজা হিসাবে কি করেন আখ্যায়িত করেন এই যে এখানে দেখো টেবিল চেয়ার দেখতে পাচ্ছ একটা এই টেবিল চেয়ারে বসে হাসন রাজা কি করতেন গান লিখতেন কবিতা লিখতেন হাসন রাজার ব্যবহৃত একটা পিক দান পিক দান মানে তোমরা জানো পান খেলে যে রসটা হয় সেটা গ্রামীণ ভাষায় পিক বলে ওই পানের পিকটা ফেলা হয় এরকম পাত্রে দেখো এ ভলিউম কল্ড হাসন রাজা সমগ্র কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ হাসন রাজা ওয়াজ অলসো পাবলিশড হাসন রাজার সমগ্র নামের একটা বইও তোমার কি হয় প্রকাশিত হয় এটাতে হাসন রাজার যা কাজ সংরক্ষণ করা গিয়েছিল সেগুলো আছে ওই বইটাতে দ্য বুক কন্টেন্ট ফাইভ হান্ড্রেড পয়েন্টস অ্যান্ড সংস বইটাতে তোমার পাঁচশো গান ছিল কবিতা ছিল সাম অফ দ্য সংস ওয়ার রিটেন বাই দ্য পয়েট ইন হিন্দি কিছু গান কবি কি করেছেন তোমার হিন্দিতে লিখেছেন
এটা হচ্ছে সেই কালের ছবি যখন হাসন রাজা ওনার আরাম আয়েশের জীবন ত্যাগ করে সাদা মাটা জীবন যাপন করতে শুরু করেন একটা সাদা দুটি পড়া আছে দেখো উনি নর্মাল ব্যবহারের জন্য তখন এরকম সাদা দুটিই ব্যবহার করতেন আর যদি ইংরেজদের সাথে বা কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে সব মিটিং থাকতো দেখা করার প্রয়োজন হতো তখন উনি অফিসিয়াল ড্রেসগুলো পরতেন ভালো পোশাক পরতেন এছাড়া এমনিতে উনি এরকম সাদা মাটা পোশাক পরেই থাকতেন আচ্ছা দেখো হাসন রাজার সংস ওয়ার অলওয়েজ পপুলার ইন সিলেট হাসন রাজার গানগুলো সিলেটে সবসময়ই জনপ্রিয় ছিল বাট বেরিসোন দে স্প্রেড অল ওভার বাংলাদেশ অ্যান্ড বিয়ন্ড কিন্তু খুব শীঘ্রই এগুলো সারা বাংলাদেশে এবং তার বাইরে কি করে ছড়িয়ে পড়ে ইন ইন্ডিয়াস ওয়েস্ট বেঙ্গল সাম ইমিনেন্ট ফক সিঙ্গার্স মেড হাসন সংস পপুলার ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গে মানে কলকাতা যেটাকে বলি সেখানে কিছু বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী হাসন রাজার গানকে কি করে তোমার জনপ্রিয় করে তুলেন হোয়েন ইউ গ্রো ওল্ডার যখন তোমরা বড় হবে ইউ উইল লার্ন মোর অ্যাবাউট দিস গ্রেট মিস্টিক পয়েট থ্রু রিডিং অ্যান্ড লিসেনিং টু হিস সংস তোমরা এই মিস্টিক পয়েট সম্পর্কে জানতে পারবে পড়ার মাধ্যমে এবং তার গান শোনার মাধ্যমে এই মিস্টিক পয়েট সম্পর্কে তোমরা আরও জানতে পারবে এখানে দেখো আমি কিছু ওয়ার্ড মিনিং রেখেছি তোমাদের জন্য আমি ওয়ার্ড মিনিংগুলো অর্থসহ পড়ে যাচ্ছি ওয়েল নোন মানে সুপরিচিত ফেমাস প্রমিনেন্ট মিস্টিক মানে হচ্ছে আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল বার্ড মানে হচ্ছে কবি পয়েট ভার্সিফায়ার স্প্রেড মানে হচ্ছে তোমার ছড়িয়ে পড়া এক্সটেন্ড অ্যাম্প্লিফাই পয়েম মানে হচ্ছে তোমার কবিতা ভার্স পয়েট্রি ট্রাই মানে হচ্ছে তোমার চেষ্টা করা অ্যাটেম্প্ট সার্চ মানে হচ্ছে তোমার খোঁজা ফাইন্ড লুক ফর ইউনাইটেড মানে হচ্ছে তোমার একত্রিত হওয়া গ্যাদার্ড মেডিটেশন মানে হচ্ছে তোমার ধ্যান কন্টেম্পলেশন আর হচ্ছে তোমার ইমিনেন্ট মানে হচ্ছে তোমার বিখ্যাত ফেমাস রিনাউন্ড এক্সপ্রেস মানে হচ্ছে তোমার প্রকাশ করা রিভিল ডিসক্লোজ ওয়েলদি মানে হচ্ছে ধনি রিচ অ্যাফ্লুয়েন্ট ল্যান্ডলর্ড মানে জমিদার ল্যান্ড অনার রিসিভ মানে হচ্ছে তোমার গ্রহণ করা টেক অ্যাকসেপ্ট ফরমাল মানে হচ্ছে তোমার প্রাতিষ্ঠানিক ইনস্টিটিউশনাল এডুকেশন মানে হচ্ছে তোমার শিক্ষা নলেজ লার্নিং লাক্সারি মানে হচ্ছে তোমার বিলাসিতা স্প্লেন্ডার গ্র্যান্ডিওর আর ল্যাক মানে হচ্ছে তোমার ঘাটতি অভাব ওয়ান্ট ডিমান্ড কমফোর্ট মানে হচ্ছে তোমার আরাম লাক্সারি প্লেজার মানে হচ্ছে তোমার আনন্দ জয় ডিলাইট স্টার্ট মানে হচ্ছে তোমার শুরু করা বিগিন কমেন্স এইখানে দেখো আরও কিছু ওয়ার্ড আছে ফাইন্ড মানে হচ্ছে তোমার খোঁজা সার্চ লুক ফর মিনিংলেস মানে হচ্ছে তোমার অর্থহীন ফ্রুটলেস অর্থলেস গিভ অ্যাওয়ে মানে তোমার দিয়ে দেওয়া গিভ আপ ডেজার্ট প্রপার্টি মানে তোমার সম্পত্তি ওয়েলথ রিচেস ডিপলি মানে হচ্ছে তোমার গভীরভাবে প্রফাউন্ডলি টু এ গ্রেট ডেপথ ক্রিয়েটর মানে হচ্ছে তোমার সৃষ্টিকর্তা বিল্ডার মেকার ডেথ মানে হচ্ছে তোমার মৃত্যু ডিমাইজ এনিহিলেশন ম্যানকাইন্ড হচ্ছে তোমার মানব জাতি হিউম্যান রেস পাবলিশ মানে হচ্ছে তোমার প্রকাশ করা ডিসপ্লে রিপিল কন্টেন্ট মানে হচ্ছে তোমার ধারণ করা কম্প্রাইজ ইনক্লুড বিয়ন্ড মানে হচ্ছে তোমার বাইরে সীমার বাইরে লেটার দেন মোর দেন এখানে দেখো আমি যে তোমাদের বলেছিলাম এক নঙে কিছু এম কিউ থাকবে সেই এম কিউ আছে এখানে চোজ দ্য রাইট ওয়ার্ড টু কমপ্লিট ইচ সেন্টেন্স এখানে পাঁচটা থাকবে পাঁচ নম্বর হোয়াট ইজ দ্য নাউন অফ রিসিভ রিসিভড রিসেপশন রিসিভিং নাউন ফর্ম কি হবে রিসেপশন সঠিক উত্তর দেখো রিসেপশন এসেছে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড গিভ অ্যাওয়ে মিন গিভ অ্যাওয়ে বলতে কি বোঝায় দিয়ে দেওয়া দিয়ে দেওয়া তাহলে ফ্লি অ্যাওয়ে মানে পলায়ন করা টেক অ্যাওয়ে মানে নিয়ে যাওয়া ডোনেট মানে দান করা তাহলে উত্তরটা কি হবে বুঝতে পারছ ডোনেট তারপর দেখো হোয়াট ইজ দ্য নাউন অফ ডাই ডাইয়ের নাউন ফর্মটা কি হবে ডাইং ডাইং ডেথ ডিট কি হবে বলো তো ডেট ডেথ হবে ডেথ ডি নাম্বারে দেখো হাসন রাজা ওয়াজ মোস্টলি পপুলার দেশ দ্য পিপল স্পেশালি ইন সিলেট হাসন রাজা বিশেষত তোমার কি সিলেটের মানুষের কাছে পরিচিত এখানে অপশনে আছে ইন টু অফ উইথ অপশনে কোনটা হবে উইথ হবে ফর্মাল এডুকেশন মিন্স ফর্মাল এডুকেশন বলতে বোঝায় ট্রেডিশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউশনাল এডুকেশন টেকনিক্যাল এডুকেশন সায়েন্টিফিক এডুকেশন ফর্মাল এডুকেশন বলতে কি বোঝায় তোমার ইনস্টিটিউশনাল এডুকেশন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেখো উত্তরে ইনস্টিটিউশনাল এডুকেশন এসেছে 
এইখানে দুই রং এ তোমার কোশ্চেন आंसर থাকবে পাঁচটা হু ওয়াজ হাসন রাজা কে ছিলেন হাসন রাজা কে ছিলেন মিস্টিক পয়েট ছিলেন তাই না তাহলে কথাটা আমরা কিভাবে বুঝাবো হাসন রাজা ওয়াজ এ গ্রেট মিস্টিক পয়েট হাসন রাজা ছিলেন কে একজন বিখ্যাত মরমী কবি তারপর দেখো হাউ ডিড হি লিড হিজ লাইফ ইন ইয়থ যৌবনে উনি কিভাবে ওনার জীবন কি করেছেন অতিবাহিত করেছেন ইন লাক্সারি লাক্সারিতে করেছেন তাহলে কথাটা আমরা গুছাচ্ছি কিভাবে দেখো হি লেড এখানে ডিড ছিল বলে লিড এর প্রেজেন্ট ফর্মটা দেখো এখানে পাস্ট ফর্ম হয়ে গেছে লেড হিজ লাইফ তারপর ইন লাক্সারি ইন ইয়থ শুধু এখানে ইন লাক্সারি কথাটা এসেছে আর ডিড থাকার কারণে প্রেজেন্ট ফর্মটা পাস্ট ফর্ম হয়ে গেছে বিলাসিতা কি করেছে জীবন যাপন করেছেন হোয়াট ওয়াজ হিজ আইডিয়া অ্যাবাউট ওয়ার্ল্ডলি লাইফ ওয়ার্ল্ডলি লাইফ সম্পর্কে মানে পার্থিব জীবন সম্পর্কে ওনার ধারণাটা কি ছিল মানে করতে পারছো কি ছিল অল আর মিনিংলেস অর্থহীন তাহলে আমরা দেখো লাইনটা কিভাবে সাজাচ্ছি হিজ আইডিয়া অ্যাবাউট ওয়ার্ল্ডলি লাইফ তারপরে যে ওয়াজটা এখানে সাবজেক্টের পরে চলে আসছে হিজ আইডিয়া অ্যাবাউট ওয়ার্ল্ডলি লাইফ পুরাটা এখানে সাবজেক্ট ওয়াজটা তারপরে চলে আসছে ওয়াজ দ্যাট ইট ওয়াজ মিনিংলেস এটা তোমার কি ছিল অর্থহীন ছিল ইটটা এখানে কাকে বোঝাচ্ছে ওয়ার্ল্ডলি লাইফটাকে বোঝাচ্ছে যে পার্থিব জীবনটা তোমার কি অর্থহীন তাহলে হিজ আইডিয়া অ্যাবাউট ওয়ার্ল্ডলি লাইফ ওয়াজ দ্যাট ইট ওয়াজ মিনিংলেস এটা হচ্ছে কি তোমার অর্থহীন সি নাম্বারে দেখো হোয়াই ডিড হি রিয়েলাইজ হিজ ফল্টি লাইফ তার ফল্টি লাইফটা কেন বুঝতে পেরেছিলেন বলো তো কারণ উনি আল্লাহ তারপর হচ্ছে তোমার জীবন মৃত্যু এগুলো নিয়ে কি করছিলেন ভাবছিলেন বিলাসবহুল জীবন যাপনটা যে কি ছিল ওনার ফল্টি লাইফটা বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে ওনার যে বিলাসবহুল জীবন যাপনটা ছিল সেটা সেটা যে উচিত ছিল না সঠিক ছিল না সেটা উনি কিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন হি রিয়েলাইজড ডিট ছিল এখানে রিয়েলাইজটা রিয়েলাইজড হয়ে গেছে হি রিয়েলাইজড হিজ ফল্টি লাইফ লিভিং ইন লাকজারি বিকজ কারণ হি স্টার্টেড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েটর লাইফ ডেথ অ্যান্ড ম্যানকাইন্ড কারণ উনি সৃষ্টিকর্তা জীবন মৃত এবং মানব জাতি সম্পর্কে কি করছিলেন চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন এই অংশগুলো তোমরা কোথায় পাবা প্যাসেজে পাবা হাউ ডিড হি ফাইন্ড দ্য সলিউশন টু দ্য কোশ্চেন্স দ্যাট রোজ ইন হিজ মাইন্ড তার মনে যে প্রশ্নটা জেগেছিল জীবন মানে কি এভাবে চলাটা আসলে সঠিক এই যে প্রশ্নগুলা জীবন কি মৃত্যু কি ঠিক আছে আমরা কেন পৃথিবীতে এসেছি এই যে প্রশ্নগুলা ওনার মনে জেগেছিল এগুলোর সমাধান উনি কিভাবে পেয়েছিলেন ওই একই ওনার সকল সম্পত্তি দান করে দিয়ে এবং সৃষ্টিকর্তা জীবন মৃত্যু এগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবে মানব জাতি সম্পর্কে ভেবে বাই ডোনেটিং অল অফ হিজ প্রপার্টিস অ্যান্ড থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েটর লাইফ ডেথ অ্যান্ড ম্যানকাইন্ড তাহলে তার সকল সম্পত্তি দান করে অ্যান্ড এবং সৃষ্টিকর্তা জীবন মৃত্যু এবং মানব জাতি সম্পর্কে কি করে গভীরভাবে চিন্তা করে হি ফাউন্ড দ্য সলিউশন টু দ্য কোশ্চেন্স দ্যাট রোজ ইন হিজ মাইন্ড ওনার মনে যে প্রশ্নটা জেগেছিল সেই প্রশ্নের উনি কি পেয়েছেন উত্তর খুঁজে পেয়েছেন সমাধান খুঁজে পেয়েছেন এটা হচ্ছে হাসন রাজার আরেকটা বাড়ি সুনাম সুনামগঞ্জে আজকে তোমাদেরকে আমি হাসন রাজার তিনটা বাড়ি দেখিয়েছি একটা বাড়িতে যেখানে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন আরেকটা দুই নম্বর বাড়িতে উনি কি করতেন বিনোদনের জন্য যেতেন অপশন কালিন কাটানোর জন্য আরেকটা বাড়ি এটা হচ্ছে তিন নম্বর বাড়ি এটা হচ্ছে সুনামগঞ্জে সিলেটের তো সুনামগঞ্জের যে এই বাড়িটা এটা এখন ওনার মিউজিয়াম জাদুঘরে পরিণত হয়েছে ওনার ব্যবহৃত অনেক জিনিসপত্র ওনার কালের ওনার জামা কাপড় ওনার বিভিন্ন ছবি ওনার বিভিন্ন লেখনি ওনার ব্যবহৃত আরও অনেক জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছ একতলা দুইতলা তিনতলা অনেকগুলো তালা কিন্তু অনেকগুলো রুম আছে প্রত্যেকটা রুমে ওনার ওনার জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো আছে তো তোমরা সুযোগ হলে সিলেটে সুনামগঞ্জে অবশ্যই বেড়াতে যাবে ডিয়ার স্টুডেন্ট আজকে তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি দেখো আজকের হোমওয়ার্ক হচ্ছে তোমাদের এই যে প্যাসেজটা আমি দিলাম সেই প্যাসেজটার সামারিটা তোমরা বাসায় এস ডাবলু করে রাখবে আর এস ডাবলুগুলো তোমরা নিয়মিত করছো তো অবশ্যই কিন্তু করে রাখবে এস ডাবলুগুলো এই প্যাসেজটার একটা সামারি লিখবে তোমরা আর হচ্ছে তোমাদের আমার গত ক্লাসে হেড মানে শব্দের একটু প্রবলেম হয়েছিল ক্লাসটা ভালো মতো খালিভাবে বোঝা যায় না তো তোমরা যদি হেডফোন ইউজ করো মানে টেকনিক্যাল সমস্যা আসলে ক্লাস চলাকালীন বোঝা যায় না সমস্যা হচ্ছে কি হচ্ছে না 
তো ক্লাসটা শেষ করে পরে আমি দেখলাম যে না সব শব্দটা ততটা ভালো বোঝা যায়নি তো ওরকম যদি শব্দের সমস্যা হয় তোমরা হেডফোন ইউজ করো হেডফোন ইউজ করে যদি হেডফোন ইউজ করো যদি তোমরা তাহলে দেখা গেছে তোমাদের ক্লা বুঝতে সুবিধা হবে হেডফোন দিয়ে ভালো মতো কথাগুলো বোঝা যায় আমি পরে হেডফোন দিয়ে শুনেছি দেখা গেছে যে শব্দগুলো ভালো মতোই বোঝা যাচ্ছে তো তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ আর মিসের জন্য অনেক অনেক বেশি দোয়া করো যেন সুস্থ থাকি